வணக்கம் நண்பர்களே நண்பர்களே இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா அப்ஹில் ரிவர்ஸ் அதாவது ஒரு மேடான பகுதியில் காரை எப்படி ரிவர்ஸில் ஏற்றுறது அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நம்ம போன வீடியோஸ் எல்லாம் ஸ்லோப்பில் மேடான பகுதியில் ஃப்ரண்ட் சைடு எப்படி ஏற்றுறதுன்னு பார்த்துருந்தோம் ஆனால் இந்த வீடியோவில் ரிவர்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இப்போது ஃப்ரண்ட் சைடுக்கும் ரிவர்ஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஏன்னா இப்போ ஃப்ரண்ட் சைடில் மேட்டில் ஏற்றுறதுனா ஈஸி ஏன்னா முன்னால் நமக்கு முன்னால் ஒரு விண்ட்ஷீல் இருக்குது பெருசாக கண்ணாடி இருக்குது அது அதில் பார்த்தோம்னாலே நமக்கு ரோடு ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் அதனால் ஈஸியாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்க வேண்டிய இடத்துல கொடுத்துருவோம் கிளச் எப்படி விடணும்னு நமக்கு ஈஸியாக நம்ம எப்படி வேணாலும் போகலாம் ஏன்னா கண்ட்ரோல் ஈஸியாக இருக்கும் அதுவே ரிவர்ஸுங்கிறப்போ அப்படி கிடையாது நான் ஏற்கனவே ரிவர்ஸ் வீடியோ போட்டிருப்பேன் அது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சம் பேர் பத்தில் பார்த்துருந்தீங்க நன்றி அந்த வீடியோலாம் சொல்லியிருப்பேன் நிறைய வீடியோவில் அந்த பாயிண்ட்டு சொல்லியிருப்பேன் ரிவர்ஸில் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கக்கூடாது கொடுக்கக்கூடாதுன்னு நான் நிறையா வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் இந்த வீடியோவில் இது ஒரு மேடான பகுதி அப்படிங்கிறனால ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஆக்சிலேட்டர் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கணும் நம்ம அந்த வீடியோவில் தெளிவாக பார்க்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு நல்லா புரியும் இந்த வீடியோ நான் ரெண்டு பார்ட்டாக பிரிச்சிருக்கிறேன் பிகினர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் அதாவது இப்போ தான் பழகிட்டுருக்கிறீங்க அப்படின்னா பிகினர்ஸ் அந்த நான் செகண்டில் ஒரு செகண்ட் ரெண்டாவது ஒரு மெத்தட் சொல்லுவோம் அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இல்லை ஏற்கனவே காரோட தெரிஞ்சாலும் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று சொல்ல போகிறேன் அதையும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் இப்போ நான் எதற்காக பிரேக் மேலேருந்து கால் எடுத்து காமிக்கிறேன்னா நான் நிற்க கார் முன்னால் ஃப்ரண்ட்டில் மூவாது உங்களுக்கு தெரியும் இது ஒரு மேடான பகுதிங்கிறது உங்களுக்கு காமிக்கிறக்காக இப்போ நம்ம பார்க்குற ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு பிரேக்கிங் கிளச்சையும் முடிச்சு ரிவர்ஸ் கீர் போட்டிருக்கோம் இப்போ கிளச்சை ஸ்லோவாக ரிலீஸ் பண்ணுறேன் கார் ஜர்க் ஆகுது அப்போது பிரேக்லேருந்து கால் எடுக்கிறேன் புரியுதா அதாவது ஸ்லோவாக கிளச்சிலேருந்து கால் எடுக்கிறப்போ பிரேக்லேருந்து கால் எடுத்துறேன் எப்போனா கார் ஜர்க் ஆகும் ஒரு குறிப்பிட்ட லெவல் வந்ததுக்கப்புறம் அப்புறம் பிரேக்லேருந்து கால் எடுத்துட்டோம்னா கார் அதே இடத்துலேயே நிற்கும் கொஞ்சம் மேடு பெருசாக இருந்தால் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து கிளச்சில் மட்டுமே கார் நிறுத்திருக்கிறேன் நீங்கள் இப்போ டிஸ்பிளேயில் பாருங்கள் கிளச்சை முடிச்சோன்னா கால் முன்னால் போகும் கிளச்சை விட்டோன்னா கிளச்சை ரிலீஸ் பண்ணேன்னா கார் பின்னால் வரும் மறுபடியும் பாருங்கள் கிளச்சை முதிக்கிறேன் கார் ஃப்ரண்ட்டில் போகுது கிளச்சை ரிலீஸ் பண்ணுறேன் கார் வந்து பேக் சைடு வருது ஆனால் இது நல்லா மேடான பகுதி தான் ஆனால் நல்லா எக்ஸ் ப்ராக்டிஸ் இருக்கிறங்காட்டி ஈஸியாக பண்ண முடியுது இப்படி இது நல்லா கவனித்து பாருங்கள் கீழே அந்த ரோடு தரையும் பாருங்கள் கிளச்சையும் பாருங்கள் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் அதே மாதிரி இது ஒரே இடத்துல நிறுத்தலாம் உங்க மேடு நல்லா மேடாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கணும் ஆனால் ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கறக்கு ஒரு லெவல் இருக்குது அந்த லெவலை தாண்டி கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ரிவர்ஸுங்கிறப்ப கண்ட்ரோல் கிடைக்காது பின்னால் எங்கேயாச்சும் போய் மோதிடும் அதனால் ஆக்சிலேட்டர் எப்போவுமே லெவலாகவே வச்சுக்கங்க அதனால தான் நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் அந்த ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்குறது நான் காமிக்கல கிளஜ்லேயே மூவ் பண்ணி பலர் நல்லது ஒருவேளை மேடு அதிகமாக இருந்தால் மட்டும் நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர் யூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்க்குற செகண்ட் மெத்தடு ஹேண்ட் பிரேக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போது ரிவர்ஸ்க்கு போடுறேன் கிளஜ் முதிச்சு இப்போ கார் அதே இடத்துலேயே நிற்கிது இப்போது ஆக்சில கிளச்சை ஸ்லோவாக விடுறேன் அப்போ ஆக்சிலேட்டரை லைட்டாக கொடுக்குறேன் பாதி விட்டதுக்கப்புறம் கார் ஜர்க் ஆகும் அப்போ ஹேண்ட் பிரேக்கு ரிலீஸ் பண்ணுறேன் அவ்வளோதான் இந்த மெத்தடு செகண்ட் மெத்தடு பிகினர்ஸ்க்கு மறுபடியும் அதை நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஹேண்ட் பிரேக் அப்ளையில் இருக்குது இப்போ கிளச்சை முதிக்கிறேன் கிளச்சு முதிச்சு ரிவர்ஸ் கீர் போட்டேன் இப்போ கிளச்சை பாதி வரைக்கும் விடுறேன் லேசாக கார் ஜெர்க் ஆகிறப்போ ஆக்சிலரேட்டர் லைட்டாக கொடுக்குறேன் அப்போ கொடுக்குறப்போ காரில் சவுண்டில் வித்தியாசம் வரும் ஜெர்க் ஆகும் அப்போ ஹேண்ட் பிரேக்கை ரிலீஸ் பண்ணுறோம் ஹேண்ட் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ண உடனேயே கார் வந்து ரிவர்ஸில் வரும் ஒரு வேளை வரலைன்னா லைட்டாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுக்கலாம் கிளச்சு இன்னும் கொஞ்சம் விட்டுறணும் அதாவது பாதிக்கு மேலே இருக்கணும் கிளச்சு நான் ஆஃப் கிளச் வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அது மாதிரி இப்போ பாருங்கள் நான் மறுபடியும் கூட அந்த ப்ராசஸ் உங்களுக்கு நிறைய சொல்லிடுறேன் ஹேண்ட் பிரேக் அப்ளை பண்ணியிருக்கிறோம் ரிவர்ஸ் கீர் போட்டு கிளச்சை ஸ்லோவாக பாதி வரைக்கும் விடுறோம் அப்போ கார் ஜெர்க் ஆகும் லைட்டாக ஃபுல்லாக விட்டிங்கன்னா கார் ஆஃப் ஆகிரும் அந்த நேரத்தில் ஆக்சிலேட்டர் லைட்டாக கொடுத்து ஹேண்ட் பிரேக் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு கிளச்சை ஃபுல்லாக ரிமூவ் பண்ணிட்டு ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்தா மேலே ஏறும் ஆக்சிலேட்டர் லிமிட்டாக தான் கொடுக்கணும் இது செகண்ட் மெத்தடு இப்போ நீங்கள் வீடியோவில் பாருங்கள் ஆக்சிலேட்டர் தேவைப்பட்டால் கொடுக்கலாம் தேவைப்படலைனா கிளச்சில் மூவ் பண்ணலாம் மேடாக இருக்கங்காட்டி நீங்கள் ஆக்சிலேட்டர் கொடுத்து காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ரைட் சைடு கார்னரில
கார் ரிவர்ஸ் வரும் ஒரு வேலை வரலைன்னா லைட்டாக ஆக்சிலேட்டர் கொடுங்க இவ்வளோதான் மெத்தடு இது தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும் வீடியோ பார்த்துக்கு நன்றி உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் உங்களுக்கு கார் ஜோன் சேனல் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பில் கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஆல் அப்படிங்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் போடக்கூடிய உங்களுக்கு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரும் வேறு ஏதாச்சும் சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட்டில் தெரியப்படுத்துங்க நன்றி